Allora, eccoci qui, questo nuovo appuntamento con, secondo appuntamento con la scoperta del mestiere più bello del mondo, questa volta a distanza, un collega che un po' mi emoziona in, diciamo, intervistare perché eh, abbiamo avuto un, una conoscenza in passato da un punto di vista degli studi, nel senso che eh, insomma, abbiamo studiato un pochino insieme, poi lei è andata per altri lidi, stiamo parlando di... Chiara Cauzzi della Biblioteca Universitaria di Lugano, la presento in maniera molto minimale, intanto ti saluto Chiara. Ciao, grazie per l'invito, sono davvero molto contenta di partecipare a questa bella iniziativa della Ma vostra biblioteca. A <ride> grazie a te, niente, presentazione minima perché sarebbero tante le cose da dire su Chiara che nonostante la giovane età ha fatto già un bel percorso, diciamo semplicemente che lavora appunto alla Biblioteca Universitaria di Lugano, dottoranda presso l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e cultore della materia all'Università di Pavia per i corsi di bibliografia, biblioteconomia e metodologia della ricerca bibliografica, e tra gli interessi, storia del libro antico, storia della catalogazione, storia delle biblioteche, ha pubblicato un volume per Olschi che si intitola, insieme alla collega Razzolini, si intitola Le Cinquecentine nella biblioteca del convento della Verna nel 2019, e poi svariati articoli dei quali vi lascio le indicazioni poi nei commenti. Allora, Chiara, sei una, una figura di bibliotecario e ricercatore, ti occupi di libro antico, eh, quindi io però diciamo, vorrei iniziare facendoti la domanda canonica, quella classica. Come sei diventata bibliotecaria e insomma, come sei arrivata a, questo, a questa professione che è la nostra poi, nonostante la diversità di interessi? Allora, io iniziai nel 2008 a lavorare nella piccola biblioteca comunale del mio paese, Gadesco Pieve del Mona in provincia di Cremona, e lì scoprì la passione per la biblioteconomia, per le materie bibliografiche, quindi soprattutto mi entusiasmava dare consigli di lettura, fare le letture per i bambini, il progetto Nati per leggere, quindi è iniziato, è iniziato così il mio percorso. All'epoca frequentavo il primo anno di università, quindi iniziai presto, a, tra i 18 e i 19 anni, appunto ad appassionarmi e poi appunto dal, dal primo anno di università mi ero scritta lettere antiche con l'idea di diventare professore di latino e di greco e lì non, non si spostava, in realtà poi scoprì che il lavoro appunto del bibliotecario per me è sempre stato uno dei lavori più belli del mondo e quindi decisi poi di specializzarmi a Pavia in archivistica e biblioteconomia. Il mio più grande sogno era quello di svolgere un tirocinio alla Biblioteca Ambrosiana di Milano e durante la magistrale riuscì eh, appunto tramite l'Università di Pavia a fare un tirocinio curricolare lì e quindi eh, la passione un po' per il libro antico nacque proprio in Biblioteca Ambrosiana, proprio a contatto con, eh, appunto, con questa biblioteca, grande biblioteca di conservazione. E poi successivamente con due progetti del dottorato, appunto come diceva già, come dicevi tu, eh, presso l'Università della Svizzera Italiana, un primo mh, con la catalogazione del fondo di Carlo Dionisotti, questo grandissimo letterato appunto e studioso professore di letteratura italiana e eh, successivamente con il progetto eh, presso il convento della Verna, appunto di cui tu citavi il volume, quindi questo progetto di catalogazione sulle cinque centine. Attualmente sto ancora continuando questa collaborazione appunto in provincia di Arezzo e ehm, sempre riguardante la catalogazione dei libri antichi, quindi tutta questa passione in realtà nasce proprio dalla biblioteca di pubblica lettura, poi si è sviluppata tramite la biblioteca di conservazione e poi è arrivata la biblioteca universitaria nella quale ora lavoro. Ecco, infatti a proposito della tua biblioteca, io mi permetto di fare la presentazione per far vedere un po' dove, dove sei e ci racconti un po' l'università e, e, e anche poi ovviamente la, la biblioteca. Sì, quella che vedete appunto in video è la Biblioteca Universitaria di Lugano in tutta la sua struttura, come poi vedrete anche da un video successivo, come anche qui già si intravede, un elemento antico, elemento moderno che si coniuga molto bene per mano dei due architetti Tognola. Uh -huh. Questa biblioteca si è costituita nel 1996, poi successivamente 
Eh, nel 2001 è stata fatta comunque tutta la parte di ristrutturazione, quindi venne aggiunta anche la parte legata alle sale di lettura, che come avete visto nel video è tutta quella parte moderna fatta a nicchie, che è proprio un gioiellino architettonico, ecco, quindi sì, io lavoro presso questa biblioteca ormai da quattro anni, e già eh, nel momento in cui io eh, e appunto ci siamo conosciuti alla scuola vaticana già lavoravo appunto presso l'universitaria e ehm, è una realtà che mi piace molto nella quale posso coniugare un po' appunto il mio modo di essere e la mia passione per la ricerca e appunto per il mondo biblioteconomico. Se vogliamo raccontare un aneddoto, eh, Chiara eh, stava nelle ultime file, ed è la classica situazione in cui gli ultimi saranno i primi, cioè quelli che stanno nelle file più dietro e sono quelli che seguono di più, perché insomma eh, poi il risultato è stato evidente, non, la qualità dei corsi certo, ma poi la persona se, se è capace va avanti. Quindi tornando a noi, insomma... <ride> Sto ripensando a cose come il corso di, 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 di con Weston di biblioteca digitale che era fantastico. Insomma, e, ti, se, se hai cominciato, ci hai delineato un po' il tuo percorso che, che, che comprende con la biblioteca di pubblica lettura, quella di conservazione universitaria. La domanda è: eh, ora sei in una biblioteca universitaria, i tuoi interessi ce li hai detti, cosa ti sei, portato, ti sei portata dietro di quella che è stata la tua esperienza, al di là vabbè, dei titoli, ma proprio da un punto di vista pratico, mettiamola così, dell'esperienza in, in biblioteca di pubblica lettura e cosa hai dovuto modificare? Se qualcosa hai dovuto modificare? Allora, per, um, con l'inizio diciamo, del lavoro in biblioteca universitaria eh, mi è stato molto utile l'approccio proprio già all'interno della biblioteca di pubblica lettura, proprio perché ero al banco prestiti e dopo anni in cui non ero più al banco prestiti, appunto con la biblioteca di conservazione, ma soprattutto perché il mio lavoro era soprattutto sotto forma di collaborazione, quindi avevo appunto i miei volumi da catalogare, quindi non mi occupavo direttamente del pubblico. E con Universitaria, tra l'altro cosa che mi ha fatto molto piacere, sono tornata al Banco Prestiti, quindi anche il contatto con l'utenza, poter parlare con loro, ricerche bibliografiche, cercare di essere sempre d'aiuto, di soddisfare le esigenze e i bisogni de degli utenti. Quindi quello è stato molto utile mh, in un contesto in cui appunto, avevo lavorato davvero molto poco appunto, per, mh, per quanto riguarda l'universitaria e in più poi eh, mi sono portata dietro un po' tutto il bagaglio invece della biblioteca di conservazione anche perché anche lì mh, attualmente mi occupo sia della catalogazione di libri antichi che di libri moderni e quindi tutto ciò che ho imparato in Ambrosiana poi ho lavorato in biblioteca digitale Beica Milano quindi mi occupavo di catalogazione di libri antichi digitalizzati quindi anche lì un'altra esperienza molto bella che mi piace sempre ricordare e eh, appunto mi sono portata dietro questo bagaglio poi nel nuovo lavoro, diciamo, proprio a contatto con il pubblico e tuttora mi occupo ancora della valorizzazione dei fondi, quindi creiamo eventi, cerchiamo appunto di così coinvolgere anche la cittadinanza in questo, comunque nel nostro lavoro, presentiamo i progetti, quindi insomma tutto molto dinamico, quindi è una realtà che mi piace molto, ecco, si coniuga bene con i miei interessi. Eh, se ti faccio una domanda, hai trovato anche delle differenze nel rapporto con l'utenza, cioè tra l'utenza italiana, senza voler fare del, del nazionalismo che non c'ha senso, però è proprio per, diciamo, ecco, essere un po'... Io credo che il discorso del confronto valga, non lo dico io, mi ricordo già a casa massima negli anni 60, insomma, con dei libri capitali come Il viaggio nelle biblioteche tedesche, parlava dell'importanza di confrontarsi poi, confrontare le diverse realtà bibliotecarie. Quindi, ecco, in questo caso, le differenze magari l'utenza italiana, eh, l'utenza magari di, della tua biblioteca sono diverse, oppure anche semplicemente mh, io quello che ho imparato è che di, di solito l'utente arriva e, e, e probabilmente ha, ha, non sa neanche la domanda giusta da porti, quindi devi anche lavorare in maniera eh, psicologica per cercare di capire che cosa di cosa lui effettivamente abbia bisogno, l'utente. Lì come funziona? Nel senso che proprio da un punto di vista pratico, cioè il rapporto è abbastanza lineare o ci sono ecco, passaggi intermedi, non so, moduli o cose del genere anche? Allora, è molto simile. 
a, uh -huh. comunque a ciò che, a cui facevi riferimento. Eh, dopo ovviamente il nostro target di utenza è più rivolto comunque alla, alla comunità accademica, ma anche alla cittadinanza di Lugano, ecco. Eh. Quindi ci sono casi e casi, a volte appunto arriva lo studente universitario che sa cosa cerca, quindi appunto diamo solo informazioni di massima, anche solo dove si trova il volume a scaffale, uh -huh. oppure facciamo delle ricerche più approfondite a catalogo, in modo tale da cercare di aiutarlo e indirizzarlo il più possibile. Noi abbiamo come biblioteca anche un ufficio reference proprio dedicato, perché appunto abbiamo uh -huh. il banco prestiti, in accoglienza, quindi diamo informazioni di, appunto, come ben sai, eh, di, svariato, di svariato tipo, ecco, mm -hmm. da dove si trova il bagno a eh, dove si trova il libro a eh, dove si trova la sala di lettura, quindi informazioni proprio molto base e poi abbiamo un ufficio dedicato per ricerche bibliografiche molto più complesse, magari anche, per esempio, non so, dottorandi, studenti che arrivano appunto con un tema ben preciso, molto specifico e quindi abbiamo delle persone, appunto le mie colleghe che si occupano nello specifico di questo, di questo tema. Poi appunto eh, nella biblioteca di pubblica lettura nella quale lavoravo appunto è, è molto simile diciamo l'esperienza tua che magari appunto una persona appunto entrava in biblioteca e mi diceva vorrei leggere questo libro con questa copertina oppure con una copertina che ho visto su un sito internet che più o meno è fatta così, ecco, e quindi lì allora era il bibliotecario che appunto andava alla ricerca di questa copertina misteriosa, un po' a modo, appunto, un po in modalità caccia al tesoro. Ecco, questo mi capita molto meno, devo dire, adesso in biblioteca universitaria, però mh, a volte comunque è necessario indirizzare gli utenti, mh, anche per esempio le matricole che arrivano in università e magari non sanno bene anche i servizi che... La, la biblioteca offre normalmente, ecco, dall'ufficio e reference, che non è appunto scontato che sappiano, l'utilizzo delle stampanti, l'utilizzo del badge, ecco, che cosa possono fare le fotocopie, eccetera. Quindi cerchiamo di fare un'assistenza un po' tutto tondo, ecco. Ed è un'esperienza che a me, cioè, mancava molto, devo dire. Ecco, negli anni in cui mi dedicavo più alla parte proprio del lavoro back office, Beh, alla fine vale anche quello che diceva oggi, faccio quello che cita, vabbè. Eh, non me le sono preparate però. Eh. Eh, L'Enx dice no, che alla fine un, mettete un bibliotecario dentro una stanza, avete fatto una biblioteca, mettete solo i libri, non avete fatto una biblioteca, quindi l'importanza del, del, del bibliotecario è capitale e della relazione probabilmente è l'elemento, la relazione è l'elemento, diciamo, cardine. Poi è chiaro, tutto il resto è fondamentale, però... Quindi, interessante come è gestita lì da voi la biblioteca universitaria e, e come ti sei trovata? Cioè, nel senso, le biblioteche lì sul vostro territorio sono riunite in sistemi, eh, c'è cioè collaborazione, come, come ti trovi, insomma, a collaborare poi nella parte, diciamo, del rapporto con, le, con, con chi gestisce? Allora, noi fino a dicembre mh, eravamo inseriti nel sistema bibliotecario ticinese, uh -huh. quindi con le biblioteche cantonali, con la biblioteca Salita dei Frati di Lugano e appunto con le altre biblioteche del territorio appunto ticinese. E ehm, invece da, da dicembre diciamo in poi, quindi da pochi mesi, eh, siamo usciti dal sistema bibliotecario ticinese, siamo entrati in un nuovo sistema SLSP, che è una piattaforma che coinvolge soprattutto le biblioteche universitarie, soprattutto perché oh, okay. effettivamente ci sono anche delle biblioteche cantonali che hanno aderito e ehm, la nost le nostre biblioteche dell'università, perché oltre alla biblioteca universitaria si parla anche della biblioteca dell'Accademia di Mendrisio, siamo entrati in questo nuovo sistema, quindi abbiamo fatto una migrazione di dati, ci siamo spostati in un nuovo catalogo. Però c'è sempre stata molta collaborazione, io ho sempre partecipato ormai da due anni e mezzo a questa parte, al coordinamento della catalogazione, del sistema bibliotecario ticinese, quindi appunto ci ritrovavamo ogni tot di tempo proprio per decidere le regole di catalogazione, per parlare insieme anche mh, della pulizia del catalogo, della, degli authority file, ecco senza entrare troppo nel dettaglio, però ecco tutta una serie di pratiche appunto che coordinavano un po' tutto il sistema, ecco che riguardavano sia il sistema cantonale sia il sistema scolastico, ecco perché abbiamo questi due cataloghi. 
e, e quindi sì c'è sempre stata molta collaborazione e anche adesso con SLSP collaboriamo con molte biblioteche appunto della Svizzera interna quindi spesso soprattutto in questo periodo appunto ci si, ci si ritrova nel giro di un attimo a Berna, a Zurigo <ride> tramite Teams, Meet o Zoom ecco per le riunioni con i colleghi delle diverse biblioteche quindi sì ecco collaborazione sicuramente è una delle parole d'ordine ecco. eh, da come ho capito è anche a più livelli nel senso dalla fase magari ecco di, di, di gestione ok di pulizia fino alle cose magari un pochino più tra virgolette standard ecco mi hai fatto riferimento alla situazione contemporanea che ci trova diciamo a vivere così cioè davanti al monitor per gran parte della giornata e, mh, lì come vi siete organizzati per l'utenza cosa avete fatto durante sopra mh, poi tra l'altro ecco come fu in generale il lockdown lì da voi cioè cosa ha fatto il governo perché qui in italia vabbè sappiamo che da marzo hanno chiuso lì probabilmente è stata diversa quindi come avete gestito la cosa sì, è stata un po' diversa, eh, anche noi abbiamo vissuto il primo lockdown un po' come in Italia, con mm -hmm. le chiusure da metà marzo più o meno, eh. però ecco la biblioteca è rimasta chiusa per due mesetti più o meno, quindi no. tra marzo e maggio, mm -hmm. però poi eh, piano piano siamo rientrati, ecco, lavoravamo tutti smart working ovviamente e ci siamo organizzati anche con due o tre persone alla volta eh, per eh, organizzare i prestiti comunque perché gli studenti ovviamente ne avevano bisogno quindi eh, avevamo una sorta di così di organizzazione interna nella quale gli studenti potevano inviarci ad esempio i riferimenti di un articolo che a loro serviva mandavamo le scansioni ad esempio eh, poi nella parte diciamo poi successiva a, a quei mesi abbiamo creato il take away dei libri quindi oh. ci mandavano appunto i riferimenti anche dei libri che, che volevano appunto consultare o prendere in prestito e noi a pacchettino eh, appunto li preparavamo in modo tale che entrassero e uscissero dalla biblioteca ma non andassero a scaffale aperto ad esempio oh. nel momento di chiusura anche per i professori abbiamo cercato di così ehm, organizzare degli appuntamenti ad hoc in giardino con la mascherina a distanza in modo tale che anche tutta questa cioè, insomma ovviamente tutte le esigenze anche di ricerca fossero portate avanti quindi ci siamo trovati a dover un po' rimodulare quello che era il nostro servizio e venire incontro per di più eh, proprio nei mesi di chiusura eh, è stato creato una sorta di banco online quindi banco mm -hmm. prestiti online quindi eravamo raggiungibili via mail via via telefono ovviamente, quindi cercavamo di dare comunque supporto anche ad esempio ehm, proprio all'inserimento anche dei dati dell'università per entrare nelle banche dati, ecco perché avendo anche tutta una parte di risorse elettroniche che in questo periodo ovviamente sono state anche, cioè sono state di gran lunga molto utilizzate, molto ecco, facevamo anche una sorta di, così, davamo appunto aiuto anche agli utenti in questo senso, quindi è stata tutta un po' una rivoluzione, ecco. Quindi cercare di eh, esaudire il più possibile appunto i desideri dell'utenza, cercando di venire incontro per quanto si poteva, ecco. Ovviamente mm -hmm. ci siamo attenuti per le aperture alle disposizioni federali di volta in volta, noi attualmente abbiamo un'apertura un garantita proprio in questo periodo, dalle 9 alle 18, ecco, secondo le disposizioni federali, abbiamo l'apertura delle sale di lettura, quindi diciamo, piano piano ecco insomma si sta un po restituendo un po diciamo la, così, la normalità però con molta calma e piano piano ovviamente obbligo di mascherine all'interno della struttura ecco quindi con regole precise distanziamento ecco. ho capito va bene e io adesso ti farei una domanda che invece è un po non abbiamo parlato ancora del, del tuo lavoro di catalogazione che vorrei ehm, di come funziona anche la catalogazione del libro antico, perché poi non è detto che tutti lo sappiano, non è neanche pretendiamo che, che, che Chiara ce lo spieghi in, in due minuti. Mm, però ti voglio fare un'altra domanda adesso, però, allora, è vero che noi abbiamo un rapporto di, 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 di un certo tipo con la lettura, che magari non realizziamo, però le, la parte di lettura è un qualcosa che ci, ci riguarda, insomma, sia per, per lavoro che per studio, ok. 
Per te che cosa rappresenta poi effettivamente la lettura? Che cosa Questa, è per te? Questo è un domandone. Eh. <ride> questo è un domandone. Allora, cercherò di rispondere brevemente. Eh, ma allora, eh, mi sono appassionata alla lettura da ragazzina. Cioè, per me era una sorta di... Cioè, ma da sempre, è stata una sorta di rifugio, anche un modo per conoscere altre culture, altri mondi, viaggiare, viaggiare con la mente, estraniarsi anche magari da situazioni anche complesse, complicate della vita. Quindi per me è sempre stato appunto davvero un rifugio, un rifugio nel quale vivere anche in un mondo un po' parallelo, ecco. E quindi tuttora, eh, o tuttora che tratto il libro anche così come oggetto materiale, mh, è sempre, è sempre un oggetto amico, mm, cioè quando vedo i libri in biblioteca io so che sono in un posto sicuro, in un posto amico, ecco, nel quale io potrei restare ore e ore e ore da sola tranquillamente, <ride> con i miei libri antichi in particolare, perché eh, ovviamente appunto magari nelle biblioteche dei conventi, biblioteche appunto di conservazione, c'è cioè anche il rischio, diciamo, il rischio e la fortuna a volte di essere un pochino più soli, ecco. Sì. Eh, però sì, insomma, è, è, è un oggetto che ha attraversato praticamente tutta la mia vita, prima più sotto forma, diciamo, di, così, proprio di lettura, e poi che è diventata una passione, una passione sfegatata eh, appunto per questo lavoro, e eh, la catalogazione mi consente di descrivere, anche a me è stato detto più e più volte, li hai letti tutti, no, non li ho letti tutti, magari, ecco, <ride> magari però eh, appunto mi consente di descrivere, di vedere le parti, di cercare di analizzare appunto i materiali, di ricostruire la storia, quindi eh, spesso mi sento un po' un archeologo, un archeologo che va alla ricerca insomma di misteri vari. E quindi anche con la catalogazione del libro antico per rispondere anche a parte della tua, della tua domanda, eh, è una catalogazione un po' diversa rispetto a quella del libro moderno, ovviamente per ovvi motivi. Mm, anche datare un libro, appunto puoi vedere la carta, come è stato prodotto, eh, le marche tipografiche, i fascicoli, come è stato rilegato, la legatura... Eh, quindi sono tutti, sono tutti diciamo, dei punti da considerare per cercare di ricostruire la sua storia. A me piace molto appunto proprio la catalogazione d'esemplare, quindi tutta l'analisi riguardante proprio le note manoscritte che si trovano sui libri a stampa. E quello davvero apre un mondo, apre un mondo di conoscenze e leggere una nota del, non so, del 1600, eh, cercare di capire chi era quella persona, perché a volte si riesce anche a capire, magari era un frate, un, eh, non so, un intellettuale che appunto era passato di lì, aveva avuto modo di leggere quel libro. Mm, dà appunto la sensazione di poter in qualche modo eh, ricostruire la circolazione del libro. Mm -hmm. cioè da modo ma eh, appunto da modo anche di ricostruirla proprio sulla base delle note che si hanno a disposizione e quindi di capire questo libro dove è stato, dove ha viaggiato sì, nelle mani di chi Significa poi sostanzialmente contribuire in maniera fattiva anche alla circolazione della conoscenza e quindi della storia dell'uomo, insomma, perché sì. alla fine se vogliamo tornare indietro questo è, perché i libri li scrivono gli uomini, quindi eh, c'è poco da, da dire, quindi un, un ruolo preziosissimo e, ed, è, ed è bellissimo sentire come si parli con passione di una, un tipo di catalogazione veramente per quelle che sono le mie minime conoscenze, mi sono trovato anche a dover fare una cosa del genere, dei corsi su questo, è veramente, insomma, è, sì, è un lavoro decisamente più complesso e strutturato a livelli di, di, della descrizione del libro moderno. Quindi, se volessi ra racchiudere in, uh, in, un, in una breve frase che cos'è per te la, la catalogazione del libro antico, cioè, se dovessi... Ecco, come lo consiglierei cioè, a qualche studente di biblioteconomia? Come, che cosa gli diresti per, per farlo appassionare a, al libro antico, secondo te? Cioè, come gliene parleresti? Un po' hai risposto. 
ecco. Sì, okay. sì, sì, no, gliene parlerei mh, appunto facendo riferimento alle note di esemplare, perché l'edizione, è importante riconoscere l'edizione, eh, capire appunto come sta, dove, quando è stato prodotto questo libro, però ecco, proprio per entrare nel vivo del libro, secondo me fondamentali sono le note di esemplare, quindi mm. le diverse mani, eh, per esempio si parla di postille, note di lettura, ex libris, la legatura, perché la legatura può essere ovviamente anche successiva al libro, e quindi racchiude una storia, quindi glielo spiegherei così a uno studente che intraprende questo percorso. Eh, è un modo per conoscere una storia a sé stante che è racchiusa in un libro e che mh, magari nessun altro ha ancora, ancora conosciuto, quindi... Questo, secondo me, questo è il bello del mestiere, davvero. Perfetto, grazie. E adesso siamo arrivati praticamente in coda, e ringrazio già Chiara che ha dedicato, ci ha dedicato insomma, questi minuti per parlare del, del suo lavoro. Come, come, come vedete, insomma, ancora una volta si, si vede quanto è sfaccettato e anche appassionante il lavoro del bibliotecario, insomma, il fatto di diverse competenze, diversi livelli, e, ed è affascinante come, come mestiere ecco però l'ultima domanda è la stessa che faccio sempre qual è il libro che ti ha eh, in un certo senso formato e che diresti a chi vuole intraprendere questo mestiere no questo libro lo devi leggere assolutamente perché vale veramente la pena allora mh, ho pensato ad un libro che ho letto durante la laurea magistrale quindi quando mi sono iscritta a Pavia ed ero ancora appunto in fase di formazione. E mi aveva colpito molto le piazze del sapere di Antonella Agnoli. <ride> mi aveva colpito moltissimo perché si parla della funzione della biblioteca nel mondo d'oggi. Quindi eh, fa molto riflettere, perché che si tratti di una biblioteca di pubblica lettura, che si tratti di una biblioteca universitaria, che si tratti di una biblioteca di conservazione, bisogna anche ripensare a volte i servizi, anche nell'ottica di oggi, soprattutto questo libro è stato pubblicato nel 2009, quindi comunque qualche annetto fa, però anche alla luce di quella che è la situazione attuale, anche pandemica, ci siamo trovati a dover in qualche modo ripensare i nostri servizi. E quindi eh, il bibliotecario è tenuto appunto ad essere sempre a servizio dell'utenza, cercando di aiutare il più possibile, di venire incontro ai bisogni, appunto lo ripeto, che per me è sempre stato appunto fondamentale eh, in tutte le biblioteche nelle quali ho lavorato. Quindi mi sentirei di consigliare questo libro perché davvero apre un mondo eh, e l'ha aperto anche a me all'epoca, ecco, quando, quando avevo avuto modo di leggerlo. Me l'avevano consigliato, il professore appunto, il professor Weston me l'aveva consigliato all'epoca e davvero un gran libro che fa capire. Poi mh, appunto l'Agno li parla anche molto di eh, biblioteche in un contesto urbano differente, quindi eh, affronta anche tematiche molto diverse, però eh, al centro la biblioteca è colei che deve rivoluzionarsi anche in qualche modo, ecco, in base ai tempi, in base ai luoghi, ecco, quindi, quindi mi sentirei soprattutto per una persona che inizia e si vuole avvicinare a questo mondo, mi sembra un buon libro, ecco. Mm. Sì, decisamente sì, non posso che, che ribadire la scelta perché anche dei miei libri capitali, <ride> tant'è che ho fatto di tutto per farlo comprare anche alla biblioteca in cui lavoro, nel senso ho detto se voglio, voglio lasciare anch'io traccia del mio passaggio, mettete il libro della Agnoli che vale veramente la pena. Tra l'altro ho ascoltato poco tempo fa la Agnoli in un webinar mh, della regione toscana e diceva come questa situazione che viviamo, la pandemia, è un po' il grado zero delle biblioteche, in cui dobbiamo cominciare un po' a riprendere in mano tutto e ricominciare da capo, ecco, questa cosa di, di imparare a rivoluzionarsi, lei se l'aveva già scritto in quel libro e, la continua, e adesso lo ha, lo ha ridetto, insomma, con, mi trova anche abbastanza d'accordo, perché quello che le, le biblioteche, almeno qui in... Uh, Vabbè, parliamo dell'Abruzzo, visto che io qua sto in Abruzzo e quello che conosco un po' meglio, hanno necessità di ripensarsi completamente, rimettere al centro l'utente. Per quanto riguarda l'Agno, i risultati che ha ottenuto, eh, io li, li vedo anche, lo dico un po' a beneficio di chi non l'ha già vista, eh, 
di andare a vedere la San Giovanni di Pesaro, insomma, che è costruita un po' sull'idea eh, proprio dalla, dell sull'idea della Agnoli, ma poi come anche ce ne sono altre, la San Giorgio di Pistoia e via discorrendo. Perfetto. Chiara, io non posso che ringraziarti veramente tanto. Eh, a nome de della biblioteca, a nome mio personale, per il tuo contributo che è stato fondamentale per me, penso che possa essere di beneficio a tutti. Eh, ricordo a chi ci ascolta che sono benvenute le, le domande, i feedback, i commenti, quindi sotto al video, e fate pure, a me fa piacere, in modo che magari, eh, se, 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 se è possibile, insomma, chiediamo anche qualcosa di più specifico a Chiara, la disturbiamo <ride> qualche altra volta. E per adesso ti ringrazio, e speriamo di rivederci prima o poi anche fisicamente, insomma, in tempi migliori, in tempi migliori. Sì, davvero onoratissima di essere stata con voi e Grazie. anzi disponibile appunto per rispondere alle domande eventuali appunto dei partecipanti. Quindi mm. vi ringrazio ancora per l'invito e davvero mi ha fatto molto molto piacere. Ok. Ciao Chiara, grazie ancora. Ciao ciao. Ciao, ciao a tutti. Per la Biblioteca Universitaria di Lugano mi occupo principalmente della catalogazione di libri antichi e libri moderni e della valorizzazione dei fondi. In particolare, qui in biblioteca, disponiamo del fondo di Unisotti, di, del grande letterato Carlo di Unisotti, e qui potete vederne appunto un'edizione da 1525 delle prose della Bulgar Lingua. Qui in biblioteca abbiamo l'edizio Princeps. Normalmente ci occupiamo di catalogare l'edizione e poi diamo particolare attenzione all'analisi dell'esemplare, come potete vedere anche dalle note di lettura presenti sul volume.